dans ce village de saint joseph la ici sont nés les champions. Ils commencent en très jeune âge à jouer au croquet. Certaines personnes disent que c'est leur alimentation, ou peut-être dans l'eau de la source. Alors que nous accostons au quai, nous pouvons voir que tous les gens de ces villages ont une grande expertise pour les manœuvres difficiles, comme le croquet, ce jeu de stratégie, ce jeu qui, parfois, prend la forme d'un poème, d'un poème de bâton et de boule. Les jeunes enfants commencent très jeunes à jouer de la musique. Et comme pour le croquet, ils ont des bâtons et des bouts de métal. On les retrouve dans une vieille carcasse de bateau. Leur talent est indéniable. Ma stratégie, je me fais une petite autoroute devant ma boule. Je me fais un petit jump à la fin. Là, je frappe fort. Là, ça va dans la, les choses blanches. Qui savait utiliser? Des maillets. Bientôt, ils auront droit aux boules aussi. I'm gonna throw the ball really hard in the goal. Et le petit, tout nouveau. Mais dans les familles ici, les bouts de bois, on commence très jeune. Ici, le vent est très fort. Nous sentons le souffle de la nature. Ah, le jeu a beaucoup changé. C'est pas pareil. C'est tellement vite aujourd'hui. Dans notre temps, on s'assoyait en chaque coup. Puis là, le jeu est tellement rapide. Ma grande fierté aujourd'hui, c'est de jouer avec toute ma famille, mes enfants, petits-enfants. Alors, je suis vraiment privilégié d'être encore en vie aujourd'hui pour pouvoir jouer avec toute ma famille. Tous les montagnes se croisent, l'eau jaillit sur les rochers, comme le mystère des parties de croquet. Ils ont fait leur camp d'entraînement, eux autres. Moi, pendant ce temps-là, il a fallu que je travaille. Euh, J'étais blessé au bas du corps, donc euh, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu euh, pratiquer mon coup euh, le lever. Là. Ça faisait trop le mal. Mais euh, j'ai bon espoir de battre les enfants, au moins. Je devrais être capable. Ben, ça fait du bien, on se sent un peu chez soi. T'sais, quand tu regagnes un peu un championnat, euh, parce que moi, je pense que c'est un peu inutile de le préciser, mais je vais quand même le dire quand même. Là. Mais moi, je suis euh, titulaire du veston doré. Le veston doré, là, je le porte pas, mais euh, c'est moi qui l'ai. Ben, c'est comme d'habitude, Joe est euh, tout le temps une triche de plus à inventer. Puis, euh, il est pas battant, il triche tellement. Deux bateaux font rencontre dans la mer, comme deux grands titans. Hein? du croquet. Il y en a qui appellent ça des coups de transport. Moi, j'appelle ça des coups euh, inspirés du hockey. Tu sais, des fois, tu bouges un peu. Là, tu sais, quand tu viens du hockey, comme moi, tu n'as pas le choix. Tu sais. Puis quand tu euh, fais un peu là, des, des lancers du poignet, c'est un réflexe que tu ne peux, peux pas te débarrasser de ça. Le transport, c'est rendu tout le monde fait ça. Tu sais. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un l'arrête. Ça n'a plus de bon sens. Je le surveille tout le temps, là, mais je l'ai rattrapé tantôt dans le coin du pommier. Puis euh, à partir de là, je, je le bats tout le temps lui, dans le dans la, la secteur de la boîte, la falaise. Là. On parlait de ton coup de transport que tu as fait, ton premier, ton deuxième, ton troisième. Hein? J'ai pas grand-chose à, à me reprocher de ma performance là, de, de croquet. Mais il n'y a pas à faire une résistance là, euh, très, très impressionnante. Là. Disons, 
loin d'une résistance comme moi, j'ai pu. Pas, pas, pas une performance comme moi, j'ai offert. Ça veut dire. Certains perdront, certains gagneront. Et la gloire en suivra. Et le désespoir. Le bas du corps euh, reprend vigueur. Je mange, puis euh, je dors, là, tu sais. Ça va. Je me débrouille, là. Non! On ferme. Tu sais, j'ai vraiment senti qu'il était à moi, le jeu. Tu sais, j'ai senti ça, puis il m'a fait gagner. <rire>